স্বাগতম সবাইকে আজকের এপিসোডে আমরা দেখতে চাই দুইটা একঘাতী সমীকরণ থেকে কিভাবে বলে ফেলা যায় যে এই দুইটা সমীকরণের মোট কয়টা সমাধান আছে তো খেয়াল করে দেখি এখানে দুইটা একঘাতী সমীকরণ লেখা আছে এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই সমান সি ওয়ান আর একটা হচ্ছে এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই সমান সি টু তো আমরা দেখতে চাই যে এরকম ফর্ম্যাটের যদি দুইটা সমীকরণ আমাদেরকে দেওয়া থাকে আমরা সমীকরণ দুইটা দেখে কিভাবে বলতে পারি যে এই দুইটা সমীকরণের কয়টা সমাধান আছে ওকে তো সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি প্রথমে ছোট্ট দুইটা ব্যাপার একটু রিক্যাপ করে ফেলতে চাই সেটা হচ্ছে এরকম একঘাতী যে সমীকরণগুলো সেটা আসলে কি মিন করে এরকম এই ফর্মেটের যে সমীকরণগুলো সেই সমীকরণগুলো কিন্তু আসলে জিওমেট্রিক্যালি মিন করে একটা সরল রেখা সেটা জিওমেট্রিক্যালি মিন করে একটা সরল রেখা অর্থাৎ এই যে প্রথম যেই ইকুয়েশনটা আমরা লিখে রেখেছি সেটা যদি হয় এল ওয়ান তাহলে হয়তো বা ওটার চেহারা দেখতে এরকম হতে পারে যে একটা সরল রেখা এল ওয়ান আর দ্বিতীয় যে সমীকরণটা সেটা হবে আরও একটা সরল রেখা তো হতে পারে এরকম আর একটা সরল রেখা সেটার নাম আমরা দিচ্ছি হচ্ছে এল টু তাহলে এই দুইটা সরল রেখার বা এই দুইটা সমীকরণের সমাধান বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে এই দুইটা সরল রেখা কোথায় ছেদ করছে ওই ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্কটা আমরা বলছি যে এই দুইটা সরল রেখা বা এই দুইটা সমীকরণের সমাধান ওকে তো তাহলে এইখানে আমরা ছোট্ট করে একটু দেখে ফেললাম যে এই ধরনের সমীকরণ আসলে কি মিন করে আমরা দেখলাম সমীকরণগুলো আসলে সরল রেখা মিন করে আর এই রকম দুইটা সমীকরণের সমাধান আসলে কি মিন করে সমাধান মিন করে হচ্ছে তারা কোথায় ছেদ করেছে সেটা ওকে গুড আরেকটা ছোট্ট ব্যাপার আমি একটু রিক্যাপ করে ফেলতে চাই সেটা হচ্ছে যদি কোনো একটা সমীকরণ দেখতে এরকম হয় এক্স প্লাস বি ওয়াই সমান সি আমরা একটু আগে দেখলাম সেটা হবে একটা সরল রেখা আর যে কোনো সরল রেখার সমীকরণের দুইটা বৈশিষ্ট্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে যে ওই সরল রেখার ঢাল কত সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যে ওই সরল রেখাটা এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করেছে বা এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষকে মূল বিন্দু থেকে কত দূরত্বে সে ছেদ করেছে সেটা তো এরকম সমীকরণ থেকে ডিরেক্টলি আমরা স্লোপ আসলে বলে ফেলতে পারি তো স্লোপ বের করার একটা সিস্টেম ছিল সেটা এরকম যে একটা নেগেটিভ সাইন তারপর এক্স এর সহক ডিভাইডেড বাই ওয়াই এর সহক অর্থাৎ এখানে হচ্ছে মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই বি আর একটা ছিল সেটা হচ্ছে যে এক্স অক্ষকে সে কোথায় ছেদ করে বা এক্স কাট কোথায় সেটা লেখার সিস্টেম ছিল হচ্ছে এই ডান পাশে যেটা আছে সেটা অর্থাৎ সি ডিভাইডেড বাই এক্স এর সহক আর সিমিলারলি ওয়াই কাট যেটা বা ওয়াই অক্ষকে সে কোথায় সেট করে সেটা লেখার সিস্টেম ছিল সেটা হচ্ছে ডান পাশে যেটা আছে সেটা ডিভাইডেড বাই এখানকার ওয়াই এর সহক যেটা সেটা ওকে গুড তো আমরা এই দুইটা ব্যাপার একটু দেখে ফেললাম পুরানো জিনিস বাট আমরা একটু রিক্যাপ করলাম এই কারণে কারণ আমাদের পরবর্তী আলোচনার জন্য এইটার আসলে প্রয়োজন হবে ওকে তো এখন আমাদের মূল যে প্রশ্ন আমরা সেটাতে আসতে চাচ্ছি যে আমাদের কাছে এরকম যদি দুইটা সমীকরণ দেওয়া থাকে তাহলে দুইটা সমীকরণের কয়টা সমাধান আছে সেটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি তো এখন কথা হচ্ছে দুইটা সমীকরণ বা দুইটা সরল রেখার দুইটা সরল রেখার টোটাল মানে কি কি টাইপের কম্বিনেশন হতে পারে এবং কোন টাইপের কম্বিনেশনের জন্য কয়টা সমাধান হয় আমরা সেইটা প্রথমে একটু লিস্ট করে ফেলি ওকে তাহলে আমি আমাদের লিস্টের প্রথম যেই সিচুয়েশনটা আসবে সেটা হচ্ছে এরকম কেজ নাম্বার ওয়ান কেজ নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এরকম যে যদি যে দুইটা সরল রেখা আমাদেরকে দেওয়া আছে সে দুইটা সরল রেখা আসলে একজন আর একজনের চেয়ে ভিন্ন না মানে দুইটা সরল রেখা আসলে সেম সরল রেখা দুইটা সরল রেখা একই সরল রেখা তো যদি দুইটা সরল রেখা একই হয় তাহলে ধরলাম যে এইটা হচ্ছে একটা সরল রেখা তাহলে আরেকটা সরল রেখা কেমন হবে যেহেতু দুইটা সেম সরল রেখা তাহলে সেই সরল রেখাটাও আসলে এই সরল রেখার সাথে এভাবে মিলে যাবে তাহলে এই সিচুয়েশনে এই দুইটা সরল রেখা কয়টা বিন্দুতে ছেদ করছে একজন আর একজনকে এরা আসলে অসংখ্য বিন্দুতে ছেদ করছে কারণ দুইটা সরল রেখা তো আসলে সেমই তাহলে সিচুয়েশন যদি আমাদের এরকম দাঁড়ায় তাহলে আমরা সেখানে যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের ইনফাইনাইট সংখ্যক সলিউশন আছে বা আমাদের অসীম সংখ্যক সলিউশন আছে এখানে ওকে 
তাহলে এটা গেল আমাদের এক নাম্বার কেস তো এরকম আর একটা কেস হতে পারে হচ্ছে এই ধরনের যখন দুইটা সরল লেখা একদম সেম না বাট দুইটা সরল লেখা হচ্ছে একটার একটার সমান্তরাল তো যদি হয় দুইটা সরল লেখা একটার একটার সমান্তরাল তো আমরা বেসিক জিওমেট্রি থেকে জানি যে দুইটা সমান্তরাল সরল লেখা কখনোই একজন আর একজনকে ছেদ করবে না তার মানে এই দুইটা সরল লেখার কোনো ছেদবিন্দু নাই তার মানে এই দুইটা সরল লেখাকে সমাধান করে আমরা কোনো সমাধান পাবো না আসলে সো আমরা এখানে যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে নো সলিউশন অর্থাৎ এই সিচুয়েশনে আমাদের কোনো সলিউশন থাকবে না সো এটা হচ্ছে নো সলিউশন আমাদের জাস্ট আর একটা কেস বাকি আছে আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবো আর একটা কেস বাকি আছে সেইটা আমরা এখন একটু লিস্ট করতে চাই আর একটা কেস হচ্ছে যে দুইটা সরল লেখা আমাদেরকে দেওয়া আছে তারা দুজন সেম না এবং তারা দুজন দুজনের সমান্তরাল না তাহলে দুইটা কেমন দুইটা হচ্ছে একজন আর একজনের সাথে বাঁকা ভাবে আছে মানে একজন আর একজনের সাথে একটা ইনক্লাইনেশনে আছে তো যখন তারা হচ্ছে একজন আর একজনের সাপেক্ষে ইনক্লাইন্ড তখন ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াবে যে একটা এরকম আর একটা হয়তো এরকম তো তারা সমান্তরাল না তার মানে তারা যে ছেদ করবে না তা না আবার তারা সেম না তার মানে তারা যে একজন আর একজনের উপর একদম পুরাপুরি মিলে যাবে সেটাও না তো এই ধরনের সিচুয়েশনে আমাদের কয়টা সলিউশন থাকে এই ধরনের সিচুয়েশনে আমাদের সলিউশন থাকে হচ্ছে একটা জাস্ট তখন দুইটা সরল লেখে একটা মাত্র বিন্দুতে ছেদ করে তো এই সিচুয়েশনকে আমরা বলছি ইউনিক সলিউশন মানে জাস্ট একটা মাত্র সলিউশন ওকে তাহলে আমি বুঝে ফেললাম যে আমাদেরকে যখন দুইটা সমীকরণ দেওয়া থাকবে তাহলে এই তিনটা কেজের কোনো না কোনোটা ঘটবেই অর্থাৎ ইদার তারা সেম হবে না হয় সমান্তরাল হবে না হয় হচ্ছে তারা ইনক্লাইন্ট অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ তারা কোনো একটা বিন্দুতে পরস্পর পরস্পরকে ছেদ করবে তাহলে এটাই আমাদেরকে ডিটেক্ট করতে হবে যখন আমরা দুইটা সমীকরণ দেখব দেখে আমাদেরকে জাস্ট ডিটেক্ট করতে হবে যে এই সিচুয়েশনটা এই তিনটা কেজের কোনটার সাথে মিলছে তো সেটা যদি আমরা একটু ম্যাথমেটিক্যালি একটা যদি আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম দিতে পারি তার দেন আমাদের জন্য কাজটা সহজ হয়ে যায় তাহলে সেটার জন্য আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা ওই আগের ইকুয়েশন দুইটাকে আরও একবার একটু লিখে ফেলি ওকে এইটা একটা আর এইটা একটা ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে দুইটা সমীকরণ এটা আমাদেরকে দেওয়া থাকবে আমাদেরকে এটা থেকে দেখে বলতে হবে যে এই সিচুয়েশনটা মানে কোন কেজের সাথে মিলছে এটা কি এক নম্বরের সাথে মিলছে না দুই নম্বরের সাথে মিলছে নাকি তিন নম্বরের সাথে মিলছে সেটা আমরা ডিসাইড করতে পারি আসলে এই যে এক্স ওয়াই এর যে সহকগুলা এক্স এর সহকগুলা ওয়াই এর সহকগুলা আর ডান পাশের যে ধ্রুবক এই ধ্রুবকগুলার দিকে তাকিয়ে আমরা এটা গেস করতে পারি কিভাবে খেয়াল করি যদি যে সমীকরণ দুইটা আমাদেরকে দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে যদি এই শর্তটা মেনে চলা হয় মানে ওই দুইটা সমীকরণ যদি এই শর্তটা মেনে চলে যে এ ওয়ান বাই এ টু বি ওয়ান বাই বি টু সমান যদি সি ওয়ান বাই সি টু হয় অর্থাৎ এখানে এক্স এর সহক ডিভাইডেড বাই এক্স এর সহক ওয়াইয়ের সহক বাই ওয়াইয়ের সহক এবং ধ্রুবক বাই ধ্রুবক এই তিনটা অনুপাতের মানই যদি সমান হয় তখন ঘটনা আসলে কি ঘটে তখন ঘটনা কি ঘটে একটু চিন্তা করি যে তিনটা অনুপাতের মান সমান তার মানে কি এই তিনটা অনুপাত সমান আমরা কোনো একটা ধ্রুবক বলতে পারি তার মানে আসলে ব্যাপারটা এরকম যে এই যে ধ্রুবককে ব্যাপারটা হচ্ছে এই ধ্রুবক দিয়ে যদি আমরা এই দুই নাম্বার সমীকরণকে গুণ করে ফেলি তার মানেই কিন্তু আমরা এই এক নাম্বার সমীকরণটা পেয়ে যাব কারণ দুই নাম্বার সমীকরণকে গুণ করলে কি হবে এ টু ইন্টু কে সো এখান থেকে দেখি এই যে এ টু ইন্টু কে সেখান থেকে কি চলে আসবে এ ওয়ান আবার বি টু ইন্টু কে সেখান থেকে কি চলে আসবে বি ওয়ান আবার সি টু ইন্টু কে সেখান থেকে কি চলে আসবে সি ওয়ান সো আমরা এক্সাক্টলি প্রথম সমীকরণটা পেয়ে যাব তার মানে এই সিচুয়েশন যেখানে সত্য সেখানে আসলে আমাদেরকে কিন্তু দুইটা সমীকরণ দেওয়া নাই মানে এই দ্বিতীয় সমীকরণের মাধ্যমে আমাদেরকে যে নতুন কোনো ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে সেটা কিন্তু না দ্বিতীয় সমীকরণের আর প্রথম সমীকরণের মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নাই তার মানে এই ক্ষেত্রে আমরা মিল পাচ্ছি আসলে কয় নাম্বার কেজের সাথে এক নাম্বার কেজের সাথে সো আমরা বলতে পারি যে দিস ইজ কেজ নাম্বার ওয়ান তার মানে যদি এই এক্স ওয়াই এবং এক্স ওয়াই সহকগুলো আর ধ্রুবকগুলো যদি এই শর্তটা মেনে চলে যে অনুপাত সমান অনুপাত সমান অনুপাত সেক্ষেত্রে আমরা বলবো সেটা আমাদের কেজ ওয়ান অর্থাৎ সেক্ষেত্রে সমীকরণ দুইটা সেম এবং সেক্ষেত্রে আমাদের সলিউশন কয়টা হবে এই সিচুয়েশনে আমাদের সলিউশন হবে হচ্ছে ইনফাইনাইট সংখ্যক সলিউশন হবে অর্থাৎ অসীম সংখ্যক সলিউশন আমরা পাবো ওকে গুড 
ओके এইখান থেকে আমরা আরেকটা সিচুয়েশন চিন্তা করি যে সিচুয়েশনে a1 a2 এটা আসলে b1 b2 এর সমান কিন্তু এরা c1 c2 এর সমান না সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘটনাটা আসলে কেমন সেই ক্ষেত্রে ঘটনাটাকে আমরা এটা একটু বলি যে এই প্রথম দুইটা অনুপাত যেহেতু সমান এটাকে কিন্তু আমরা একটু রিফ্রেশ করে এভাবে লিখতে পারি আসলে এটাকে আমরা লিখতে পারি যে a1 by b1 সমান হচ্ছে a2 by b2 এভাবে লেখা যায় আর আমরা চাইলেই দুই পাশে একটা করে মাইনাস সাইনও নিয়ে ফেলতে পারি কোনো সমস্যা ছাড়াই তো তাহলে এখানে হচ্ছে যেটা যে বাম পক্ষর যেটা সেটা কিন্তু আসলে আমাদের এই প্রথম সরল রেখার ঢাল আর ডান পক্ষর যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় সরল রেখার ঢাল তার মানে আমরা যেটা পাচ্ছি এখানে যে ঢাল সমান ঢাল ओके এখানে a1 a2 সেটা হচ্ছে c1 c2 এর সমান না তার মানে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি যে c1 a1 সেটা আসলে c2 a2 এর সমান না আবার c1 b1 যেটা সেটাও কিন্তু আসলে c2 b2 এর সমান না এবং আমরা একটু আগে যেটা দেখে আসছি সেটা হচ্ছে এই যে c1 c2 সেটা হচ্ছে x অক্ষকে কোথায় ছেদ করে সেটা কত দূরত্বে ছেদ করে আর সেটা আর হচ্ছে এই যে c1 b1 সেটা হচ্ছে y অক্ষকে কত দূরত্বে ছেদ করে সেটা তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই দুইটা সরল রেখার ঢাল সমান কিন্তু কোথায় ছেদ করে সেটা সমান না মানে একই জায়গায়তে ছেদ করে না তাহলে দুইটা সরল রেখার যদি ঢাল সমান হয় বাট তারা যদি ভিন্ন জায়গায়তে ছেদ করে তাহলে তারা কিন্তু আসলে সমান্তরাল আমরা এই সিচুয়েশনের দিকে তাকাই আমরা বুঝতে পারবো যে এটা যদি আমরা একটু বৃদ্ধি করে দিই তাহলে এটা এখানে ছেদ করে আর এটাকে যদি বৃদ্ধি করে দিই এটা এখানে ছেদ করে তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে এখানে এরা ভিন্ন বিন্দুতে ছেদ করছে বাট এদের এই এই অ্যাঙ্গেলগুলো সেম তার মানে হচ্ছে এদের ঢাল সেম তো এই সিচুয়েশনটা কিন্তু আসলে আমাদের সমান্তরাল লেখার সিচুয়েশন তাহলে যদি আমাদের এই সহকগুলো এই শর্তটা মেনে চলে তাহলে আমরা বলবো আমাদের সিচুয়েশন মিলে যাচ্ছে আসলে কেস টু এর সাথে তার মানে কেস টু কি ছিল কেস টু ছিল হচ্ছে সমান্তরালের সিচুয়েশন এবং সেক্ষেত্রে আমরা কয়টা সলিউশন পেতাম সেক্ষেত্রে আমরা একটাও সলিউশন পেতাম না ওকে আমাদের লাস্ট কেস যেটা সেটা হচ্ছে এরকম যে এবার এ ওয়ান বাই এ টু ইজ নট ইকুয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু আর আরেকটা যে অনুপাত ছিল সি ওয়ান বাই সি টু এই ক্ষেত্রে এই সি ওয়ান বাই সি টু এর দিকে আমাদের তাকানোরই প্রয়োজন পড়বে না দ্যাট মিন্স এখানে সি ওয়ান বাই সি টু এর আগের সাইনটা ইকুয়ালস হোক বা নট ইকুয়ালস হোক ডাজেন্ট ম্যাটার ওই দিকে আমাদের তাকানোর প্রয়োজন পড়বে না আসলে আমাদের এখানে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে এইটা কেন ইম্পর্টেন্ট পার্ট ওইটা খেয়াল করে দেখি এখানে কি হচ্ছে এখানে হচ্ছে যে এ ওয়ান বাই এ টু ইজ নট ইকুয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু তার মানে এ ওয়ান বাই বি ওয়ান ইজ নট ইকুয়াল টু এ টু বাই বি টু আমি দুই পাশে মাইনাস সাইন নিয়ে নিচ্ছি মাইনাস সাইন নিয়ে নিচ্ছি তার মানে হচ্ছে এই যে প্রথম সরল রেখার ঢাল ইজ নট ইকুয়াল টু দ্বিতীয় সরল রেখার ঢাল তাহলে দুইটা সরল রেখার ঢাল সমান না তার মানে একজন আর একজনের সাথে বাঁকা ভাবে আছে আর একজন আর একজনের সাথে বাঁকা ভাবে যদি থাকে তার মানে কোথাও না কোথাও তারা পরস্পরকে ছেদ করবে এবং একটা মাত্র বিন্দুতেই ছেদ করবে যেটা আসলে আমাদের কয় নাম্বার সিচুয়েশন আমাদের তিন নাম্বার সিচুয়েশন সো শর্ত যদি হয় এরকম যে এ ওয়ান বাই এ টু ইজ নট ইকুয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু সেক্ষেত্রে আমাদের সি ওয়ান বাই সি টু এর দিকে তাকানোর প্রয়োজনই পড়বে না আমরা স্প্রেড বলে দিতে পারবো যে এটা আমাদের তিন নাম্বার কেজের সাথে মেলে অর্থাৎ সরল লেখা দুইটা একজন আর একজনের সাথে বাঁকাভাবে আছে দ্যাট মিন্স এখানে সলিউশন থাকবে মাত্র একটা সো দেয়ার উইল বি ইউনিক সলিউশন ওকে সো এখন আমরা জাস্ট যেটা নোট ডাউন করব সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য টেক হোম মেসেজটা কি থাকবে বা আমাদের জন্য টেক হোম ইনফরমেশনটা কি থাকবে টেক হোম ইনফরমেশনটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের দুইটা সরল লেখা আছে এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই সমান সি ওয়ান এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই সমান হচ্ছে সি টু আমাদের কাছে প্রশ্ন যে এই দুইটা সমীকরণের কয়টা সমাধান আছে তো এইটা বোঝার জন্য আমরা প্রথমেই যেটার দিকে তাকাবো সেটা হচ্ছে এ ওয়ান বাই এ টু এই অনুপাত বি ওয়ান বাই বি টু এই অনুপাত C1 ওয়ান বাই সি টু এই অনুপাত গুড যদি হয় এরকম যে এই তিনটাই পরস্পরের সমান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো 
সরল রেখা দুটো পরস্পরের সমান এবং সলিউশন হচ্ছে অসীম সংখ্যক আর যদি এমন হয় যে প্রথম দুইটা পরস্পরের সমান বাট তিন নম্বরটা আসলে ভিন্ন সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলবো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে সরল রেখা দুইটা পরস্পরের সমান্তরাল কখনোই ছেদ করবে না সো দেয়ার উইল বি নো সলিউশন আর যদি এমন হয় এ ওয়ান বাই এ টু ইজ নট ইকুয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু সেই ক্ষেত্রে আমাদের তিন নম্বর যে অনুপাত সেটার দিকে আসলে তাকানোর প্রয়োজন পড়বে না তখন আমরা বলবো যে এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিক সলিউশনের সিচুয়েশন এটা আমাদের ইউনিক সলিউশনের সিচুয়েশন ধন্যবাদ সবাইকে